Yine ben mantraya döneceğim. Biz şöyle diyoruz. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Burada aslında bizim amacımız şu. Biz kelimesi işin sırrı. Biz kelimesi ne demek? Empati demek. Biz kelimesi demek kendini karşıdaki insanın yerine koymak demek. Hı hı. Tamam Eğer siz iletişimde başarılı olmak istiyorsanız kesinlikle empati yapmasını bileceksiniz. O noktada seyircilerimize şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hocanın kendi bulmuş olduğu bir teknik var değerli izleyiciler. Mantra yazılması diye. Evet. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diye bu cümleyi yazarak bilinçaltı kalıplarımızın dönüştürüleceğini savunuyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu denenmiş ve uygulanmış. Ben 89, 32 yıldır evet. 32 yıldır yazıyorum. 33 yıldır. Ee, ve bu, şu anda Türkiye'de de yaklaşık 3 yıldır insanlar yazıyor. İnanılmaz bir şey var, geri dönüş var. İnanılmaz. Ona zaman ayırmak gerekiyor. Ya zaman ayırmayacaksınız. Bakın, inanın Hazar Hanım, gün içinde ben mesela şimdi programa girmeden önce gördünüz. Evet. Bir 10 dakika mantra yazdım. Ha, evet, gördüm. Bu kadar. Yani bunu i̇şte, cep telefonundan da yazabiliyoruz. Ona da yazabilirsiniz yani. Aslında en ideali tabii deftere veya kağıda yazmak. Evet siz ama, öyle diyorsunuz. Ama önemli değil. Bir Di- de orada yazı ve onları o konuyu çok önemli. Hakikaten ileriki programlarda da onu ayrıntılı olarak anlatacağız. Orada harfleri de farklı şekilde tabii. veriyorsunuz siz ki zihne iyice kaydedilsin diye. Ya biz şaşırtıyoruz. Bilinçaltının bütün mevzu <gülüyor> bilinçaltının anlayabileceği bir dilde ilgisini çekebilecek Hı-hı. bir dilde bu iletişimi kurmak. Evet. Biz bilinçaltımızla iletişimimizi doğru kurarsak Dünyaları yaratırız. Bakın yeni bir dünya yaratırız. Hı hı. Net. Ve tabii ilişkilerimiz de, aile ilişkilerimiz de değişir. Biz değişirsek dünya değişir. Böyle bir söz var. Benim tabii sözüm ki. değil. Tabii diyor ki, ki. Ben değiş, öyle diyor galiba. Evet. Ben değişirsem dünya değişir. Evet. Çok doğru bir şey. Hı hı. Biz değişirsek zaten bizden başlayacağız. Şimdi çoğu insan diyor ki beni o böyle dedi. Ya bir dakika sen ne yapıyorsun? Sen iyi ol. Sen pozitif ol. Sen çaba göster. Mesela ikili ilişkilerde. O bana bunu dedi. Ya bir dakika sen iyi ol, sen empati kur, sen biz kelimesini hayatın merkezine getir. Evet. Biz kelimesini, hı hı. empati yap, kendini karşıdaki insanın yerine koy, sorunlar çözülür.